Habari za wakati huu ni siku nyingine tena tunakutana hapa ndani ya kipindi cha Medicounter kuweza kuzungumzia mambo mbalimbali yanayohusiana na afya zetu kama ndio kwanza unafungua TV yako kipindi hiyo ni Medicounter kipindi ambacho kinakupa fursa kufahamu mambo mbalimbali yanayohusiana na afya zetu kupitia kipindi hiki utapata kufahamu magonjwa ya mielezi na hata asiyokuwa ya mielezi chanzo chake dalili zake na mshua siku matibabu yake jina langu ni Dafosa Posa kwa tanani basi uweze kujua ni nini hasa ambacho nimekuendelea katika nusu saa hii maalum kabisa kwa ajili yako Medi Counter Afya Bora Gao Imara Leo hii tutakuwa tukizungumzia siku ya afya ya macho duniani. Tazama makala hii fupi uweze kufahamu siku ya macho ya afya duniani ilianzia wapi lakini pia kauli mbiu ya mwaka huu ni kitu gani. Medi Counter Afya Bora Gao Imara Jicho ni sehemu ya mwili inayowezesha kuona. Ni organi inayotambua mwanga na kutuma habari zake kwa ubongo. Hivyo jicho likipata shida, basi sehemu kubwa ya kazi za binadamu huathirika. Swala hili ndilo linalosababisha shirika lisilo la kiserikali la IAPB kuja na siku ya afya ya macho duniani. Siku ya kuona duniani huadhimishwa Alhamisi ya pili ya mwezi Oktoba kila mwaka. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kuona kwanza. Kwa mara ya kwanza ilianza kuadhimishwa Oktoba 8 mwaka 1998. Kwa ngazi ya kimataifa maadhimisho haya yanaratibiwa na shirika lisilo la kiserikali linalojishughulisha na afya ya uoni liitwalo IAPB International Agency for the Prevention of Blindness kwa kushirikiana na shirika la afya duniani WHO. Kwa nchi husika maadhimisho haya yanaongozwa na Wizara ya Afya kwa kushirikiana na vyama vya wataalamu wa huduma za macho, vyama vya wagonjwa wa macho taasisi zinazojishughulisha na ulemavu wa uoni wadau mbali mbali katika huduma za macho na wananchi kwa ujumla lengo la maadhimisho haya ni kuongeza ufahamu wa jamii kuhusiana na swala zima la kuimarisha afya ya macho katika jamii na kuongeza kasi ya mapambano dhidi ya ulemavu wa kutokuona unaoepukika katika medicounter leo tunaye hapa dr Cyprian Tomoka kutoka hospitali ya CCBRT anajikita katika kuzungumzia pressure ya macho pressure ya afya ya macho ni, ni, ni moja ya matatizo ambayo tunayashughulikia lakini ni ugonjwa ambao tunausema unaiba una, una uoni wa mtu taratibu tunasema a silent thief of sight kwa sababu mtu kiwa na shida ya pressure ya macho ule ugonjwa hauna dalili yoyote kwa hiyo unapoteza kuona bila wewe kujua dalili ya kwanza ya pressure ya macho ni kupoteza kuona au wanasema upofu ambao huwezi kubadilisha chochote. Sasa pressure ya macho chukulia mfano jicho liko kama duala, kama kama gorori. Kule ndani kwenye jicho, viungo vya ndani ya jicho vingine havina mishipa ya damu. Sasa ili viendelee kufanya kazi vizuri vinahitaji virutubisho. Sasa kuna mahali kwenye jicho pembeni yanatengenezwa maji maji yenye virutubisho yanaingia ndani ya jicho. Lakini pia kuna sehemu nyingine kuna milango ya kutolea hayo maji maji. Na hiyo milango iko kama chekecheo. Sisi watu wa zamani tunajua chekecheo ya kuchekecha unga. Vile vitundu vinakuwa vidogo. Kwa hiyo yale maji yenye virutubisho yanaingia kwenye jicho, alafu yanatoka na uchafu. Yanaingia na virutubisho yanatoka na uchafu. Sasa kwa sababu ambazo tutataja baadaye, milango inayotoa maji yale inaweza istoe maji kulingana na kiwango kilichoingia. Kwa mfano, inaingia sisi tano kwenye jicho na toka sisi tatu sisi mbili zinabaki zikibaki zinasababisha kule ndani kuna jaa chukulia mfano mpira wa kawaida ujaza upepo kule ndani sikuna tuna kwa pressure ya macho kwa kifupi ni kwamba uh, uh, kuna kuwa na pressure kubwa kule ndani kwa sababu maji hayatoki na matokeo yake sasa mshipa wa fahamu kwa sababu jicho kule nyuma kuna mshipa wa fahamu unapeka taliza za jicho kwenye ubongo unakuwa kama umefungwa kwa hiyo kidogo kidogo unapoteza unapoteza uwezo wa kufanya kazi taratibu taratibu bila we kujua matokeo yake unaposhtuka ndio unakuwa umeshapofuka na mara nyingi sasa ukipoteza uoni wako kwa sababu ya pressure ya macho huwa hakuna unachoweza kufanya ili uweze kuona vizuri sasa ukiniuliza pressure ya macho inasababishwa na nini naweza nikagawanya pressure ya macho katika makundi makubwa mawili kuna ile ambayo tunaita congenital au pressure ya kuzaliwa watoto wadogo wanakuwa na pressure ya macho na kuna pressure nyingine ambayo tunasema ni acquired mtu tunaipata baada ya kuwa umezaliwa. Sasa tukianza nile ya kuzaliwa kama nilivyosema awali, sababu kubwa ya kwanza kabisa ile milango ya kutolea maji 
wakati mtoto anazaliwa tumboni na kwa ina shida kama tunavyoona ulemavu mwingine mtu anazaliwa labda hana mkono ana vidole vingi ana mguu una kilema vyovyote vile sasa kwenye macho ile sehemu ambayo tunaitumia kutolea sasa uh, inatumika kutolea yale maji inakuwa haijatengenezwa vizuri tumboni kwa mtoto anazaliwa maji yanaingia kwenye jicho lakini hayatoki kwa hiyo anajaa mle ndani anapata pressure ya macho kwa mtoto kwa watoto kunakuwa na dalili anakuwa ndali kwa sababu jicho linakuwa bado ndo linakuwa anakuta linakuwa kubwa eh, anapata jicho kubwa halafu hii sehemu nyeusi mnaita ambayo ninaongezeka kwa anapata jicho dalili ya kwanza jicho linakuwa kubwa alafu macho yanaanza kutoa machozi na kwa watoto inakuwa na dalili kwa sababu jicho linakuwa lijakoma kwa hiyo maji yakijaa inatanuka kwa hiyo linaongezeka na kuwa na macho makubwa lakini pia kwa sababu ya macho ma, ma, maji kuongezeka kule ndani jicho linaanza kuogopa mwanga mtoto anakuwa anajificha nyuma ya mgongo wa mama kimbeba anajificha namna hii hizo ni dalili kwa watoto na matibabu yake hapo sasa kwenda kwenye sehemu ya pili ile ya acquired au tunaipata au tuzima na yenye imeganyika sehemu nyingi sehemu ya kwanza tunaita primary open ongo glaucoma ambayo ndio ya kawaida yani inawapata watu kuanzia miaka 40 siku hizi uzee uzee unapoanza anza siku hizi uzee unaanza miaka 30 30 hivi kuanzia miaka 40 ndio watu wanaanza kupata hiyo shida kwa nini kwa sababu ina uhusiano na uzee lakini ina uhusiano na urithi tunaita genetics kwamba ile milango ya kutolea maji sasa kuanzia miaka 40 mtu anapanza kuzeeka ajua likienda magharibi e, milango sasa inapungua ule ukubwa e, vile vitundu badala kuwa vipitishe maji yote aliyoingia vinaanza kushindwa kupitisha maji vinapitisha maji kidogo kwa mfano imeingia sisi tano zinatoka tatu na baki mbili kidogo kidogo is a silent thief kwa kidogo kidogo mtu anapoteza uwezo wa kuona matokeo yake anajikuta amepoteza kuona hiyo ndo ambayo tunaita ya kawaida lakini kuna sababu nyingine kuna magonjwa tunapata pressure kwa wagonjwa wenye sukari mgonjwa wenye sukari yuko kwenye riski ya kupata aina fulani ya pressure ya macho tunaita neovascular glaucoma ambao na yenyewe changamoto yake ndio hiyo kwamba milango ile ya kutolea maji inashindwa pia kutoa maji zote kwa ujumla wake ndo zinapelekea kitu tunachokisikia kinaitwa ugonjwa wa pressure ya macho. Nafikiri kilichowafanya au kilichotufanya pengine tuzungumzie pressure ya macho msimu huu ni kwa sababu ni ugonjwa ambao hauna dalili. Na kama unavyojua watu wetu wengi ha, ukimwambia kwamba ukapime macho yako na kutazama kwanza anakuambia mimi naona. Naenda kupima ili iweje. Lakini kumbe ugonjwa kama huo usipopima huwezi kujua. Na kama nilivyosema kwa watu wazima kwa sababu ni genetics kuna wakati mwingine inabidi tufuatilie kwenye familia. Una kwa, 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 kwa uzoefu wangu nimewahi kuona mtu anapoteza kuona yeye na, na kijana wake. Alikuja ofisini nilipokuwa na tibu mama nikampima nikaona na pressure ya macho kweli, macho ameumia. Nikamwambia ndugu zako wote wa damu, watoto wako, kaka, dada, mjomba, shangazi, wote wafanyie mchakato waje ni wapime. Kesho yake alikuja na kijana wake ameshiba mkono. Yeye ndo macho ameshaumia. Kwa kwa sababu ina uhusiano na uzee uwezekano wa mtu kuzeeka kama baba yake au babu yake au mjomba wake upo si ndio? Kwa tukiona kwamba katika familia kuna mtu ana hiyo shida huwa tunashawishi au tunashauri watu wote wenye uhusiano wa damu na yule mtu aweze kupima. Pressure ya macho tukigundua mapema kuna matibabu. Yapo matibabu ya aina kubwa tatu nne. Ya kwanza kuna dawa. Kuna dawa za pressure kushusha pressure ya macho, eh? Matone tunaweka nyingine za vidonge, nyingine za mara nyingi ni matone na vidonge. Tunaweka kwenye macho pressure inashuka. Kawaida pressure tunasema pressure ya kawaida ya jicho inatakiwa kati ya 10 na 20. Sasa hapa tunazungumzia tuna, tunaita ni ni, ni, ta, ni, ni taarifa za kiepidemiolojia. Kwamba kichukua watu mia moja kati hao watu 180% pressure yao itakuwa kati ya 10 na 20. Kwao ukisikia mtu ana pressure ya macho inakuwa imezidi 20 na kuendelea. Kwa hizo dawa tukiweka kwenye macho zinapunguza ile pressure kwenye macho. Ni fact ziko zinafanya kwa aina mbili. Kuna nyingine zinafanya kupunguza kiwango cha uteute unaoingia kwenye macho, cha maji maji yanayoingia kwenye macho. Na nyingine zinaongeza uwezo wa macho kutoa yale maji yaliyoingia. Lakini matibabu ya pili huwa kuna operation. Operation tunazita trabeculectomy ndo ambao ni ya kawaida ambacho tunachofanya tunatengeneza kadirisha kadogo ni kama mlango kadirisha kabandia mlango wa bandia kutoa yale maji sasa changamoto kwenye trabeculectomy of course ni nyingi lakini moja wapo wakati mwingine ukishatengeneza kale kadirisha si mgonjwa anaondoka anarudi huko kwao tanda himba hasa naenda huko anajua mimi nilishapona kumbe pale kwa sababu likata ni kakovu ile kovu linapokuwa kubwa linaziba kale kadirisha kwa hiyo unakuta amekaa nyumba na najua ni lishafanywa operation mimi sina shida bekadirisha kalisha ziba pressure inapanda tena na kuna wengine wamekuwa narudi macho yamesha kufa una unamuuliza sasa mimi nilitibiwa nikapona kwa upande wa surgery hiyo ya trabeculectomy changamoto ndio hiyo kwamba 
lazima mgonjwa aendelee kufuatiliwa sipo fuatiliwa inawezekana hapo katikati kile kadilisha kasifanya ofozi upande wa dawa kuna changamoto kwamba wakati ngeda dawa zipatikane vijijini na nyingine zinakuwa na bei kubwa na sio wengi wanaweza kuzinunua hizo dawa zote hizo ni changamoto lakini tiba ya tatu ambayo inafanyika tunafanya tiba ya kuweka ni surgery lakini ya kuweka tube tunaweka tube badala ya kutengenesha kadirisha unaunganisha same flan na katubu kadogo ku drain kutoa yale maji kwa kifupi ni kwamba kwa sababu shida ni maji lazima yatengenezee mlango mwingine namna nyingine ya matibabu watu wanatumia mionzi laser mashine za laser naenda ile sehemu ambao zile chekecheo ile inaongezewa matundu ili yaweze kutoa maji kwa hiyo ni matibabu ya na makubwa hasa ndo hayo kwa sababu hakuna mtu anayechagua azaliwe kwa baba yupi mama yupi na kwa upande kwa mfano wa pressure hii tunaita primary open ongo glaucoma kwa sababu ina chembe ya urithi wewe unajikuta umeshazaliwa nikikwambia kwamba ufanye vipi virusi wewe nayo utakuwa unataka kudanganya eh? lakini nachoweza kusema ni kwamba tujenge tabia ya kupima afya ya macho kwa sababu kama una shida hautajua kama unayo mpaka wewe umepima na ukipima ikagundulika mapema matibabu yapo kuna watu ambao tumekuwa nao miaka 20 30 ana hiyo pressure ya macho wanaendelea na tumeweza kuwasaidia na wanaona na wanaendelea na maisha yao lakini changamoto kubwa ambayo tunaipata ukweli watu wangu wetu wengi wanakuja macho yao yameshaharibika na mimi kila siku kila siku inaenda kwa Mungu nikirudi nyumbani narudi moyo wangu umeinama kidogo kwa sababu nakuwa kama mjumbe wa shetani unatoa habari mbaya mtu anakuja amesikia CCBRT hospitali ni kubwa amejaribu huku anaambia anajua nikienda pale nitapona anakuja hata kiingia tu mlangoni kimtazama unajua oho tayari shida anaingia wewe kuanza kumwambia mtu ambaye amezaliwa anaona ana miaka 50 na mwambia sasa macho yako yamekufa huwezi kuona tena hiyo habari gani eh ukikutana na mtu ambaye ameshiba kabisa imani anaanza kukukemea hapo hapo ushindwe mimi mimi naona na nitapona eh nakumbuka mgonjwa mmoja nilipata changamoto kubwa kweli kumwambia habari akaweka mikono kichwa akaniambia daktari umeniua daktari umeniua lakini sasa ndo mtu amekuja macho amesaya zima na mshipa wa fahamu ukishao hawa na pressure ya macho sehemu pekee ya kukata rufaa labda kwa Mwenyezi Mungu hakuna mahali kwenye hii sayari dunia sasa hivi labda kama hiyo tibu imegundulika jana hakuna mahali ambapo ugonjwa huo unatibiwa na kumbukumbu ya maraisi na government officials watu wakubwa wa serikalini nchi dunia nzima ambao mpaka sasa hawaoni na wengine walifariki wakiwa hawaoni kwa sababu ya huu ugonjwa alishindwa kutibiwa kwa hiyo changamoto kubwa watu wapime macho yao jenga tabia ya kupima macho yako hata si mara moja kila mwaka unaenda kwa daktari ambaye amekuja kucheki afya ya macho tupime tu pressure ya macho tuangalie na vitu vingine uwe salama kwa sababu ukipima utapungukiwa na chochote usipopima kama unaumwa unaumwa tu kutoka kupima kwako kukufanya uwe kuwa mzima adui wa kitu chema eh, ni kitu kile kizuri na ndio maana ukipewa vitu vizuri vikapangwa hapo kaambiwa chagua utapata shida kuchagua lakini ukipewa vitu vibaya vibaya kaambiwa chagua utachagua kizuri kidogo sasa tiba ya afya ya macho ya kutumia miwani imechangia kwa sehemu kutumizia macho ya watu wengi kwa nini kwa sababu watu wanakaa nyumbani anajua ah nikienda by the way sipatanipa miwani kwa unakuta mtu anaweza kawa hata anaona dalili lakini anaogopa. Watu wengi hawapendi kuvaa miwani. Eh? Anaogopa kwenda hospitali au anikaenda hospitali watanipa miwani. Kwa anakaa nyumbani, akikaa nyumbani anakuja kutokea kwa kwa macho yameshaumia. Lakini aliona pengine ka dalili kidogo ila kwa sababu anaogopa kuvaa miwani hakuja. Sasa tiba ya afya ya macho ya miwani watu hawaijui. Hawaijui kwa sababu wanafikiri miwani ni kama uh, ni kama sabuni ambapo kiogea inaisha. Ndio maana mwingine anakuja anakuja clinic anakwambia, "Dr. Mimi nafikiri lens imeisha nguvu. Ulipewa lens namba 2 imeshaje nguvu?" Mara nyingi wewe ndio unakuwa umeisha nguvu, lakini sio lens. Sasa matibabu ya macho yanayotibiwa kwa miwani. Nizungumze kama kama utasari kidogo. Yanasababishwa yako katika makundi mawili. Na yale ya utu uzima, miwani ya kusomea. Ile ni uzee. Kuanzia miaka 40 na kuendelea. Tunapoanza kuzeeka macho anaanza kushindwa kuona umbali kumpa kurudisha kwa kidogo hivi. Hivi unaona vizuri. Sasa hiyo sio ugonjwa ni mzee. Uliwahi kuzaliwa ukubaliane na uhalisia. Sasa kuna wengine wao wanapingana na uhalisia na kwambia ah mimi hapana. Anakwambia mimi kijijini babu yangu bwana alikufa na soma havai miwani. Sasa babu alikuwa anaenda upenuni mwa nyumba anakaa, unakuta amekaa upenuni amekunja ina anasoma hivi. Anasoma ka gazeti lakini wewe ofisini huwezi kufanya makazi yako mengi kwa kwa vile ambavyo babu anasoma. Kwa uzee unapoingia kwenye macho macho yanachoka unahitaji kuvaa miwani. Na ile miwani ukipewa leo tukikupa miwani leo tumekupa namba inayolingana na kiwango cha uzee kwenye macho. 
Kwa baada ya miaka miwili mitatu si ukaniambia lenzi imeisha nguvu ah wewe ndio umeisha nguvu lenzi ilikuwa namba 2 ni namba 2 ila wewe umezeeka sasa zaidi umeiacha nyuma kwa hiyo tunakubadilishia tu ni one top namba nyingine lakini matatizo mengine ya macho sasa ambayo tunaona kijana miaka 20 18 hata watoto wamevaa yanasababishwa na maumbile kama vile mungu alivyotumba wengine wafupi warefu wembamba wanene eh, na macho hivyo jicho linaweza ikawa dogo au kubwa chukulia mfano wa gorori kama jicho mbali kutoka mbele kwenda nyuma kawaida ni milimita 24. Hasa unaweza kukuta mwingine ana milimita 25, mwingine 26, mwingine 22, mwingine 23. Ile mradi tu kimaumbile eh mwanga haufiki vizuri katikati. Kama vile mwanga umetuumba wafupi. Kwa mfano ukikutana mimi nimemoa mke wangu ni mfupi. Na tangu nimemoa mfupi anavaa kitu cha shingo ndefu miaka mitano. Hajawahi kulefuka. Nimempa mboga za majani kwa wingi lakini alefuki. Nimempa juisi ya carrot nyingi tu lakini sijaiko na naongeza Lakini vile vitu ambavyo vinawachanganya watu mtu anakwambia tupa miwani kule kula carrot kula mboga za majani lakini je mtu mfupa kila mboga za majani analefuka au mtu mfupa kila juisi atumia juisi ya carrot nzito alafu siku hizi kuna eh mtu anakwambia juisi ya carrot kila siku na, na watu wanakuja na mwingine haishi hapa anasema mimi naenda siku kwa nani ataenda kuniombea anatafuta Mungu amle alefushi. Mimi natafuta Mungu ambaye duniani, duniani kuna watu karibia bilioni 8 sasa hivi. Huyo Mungu anayezunguka duniani kutafuta watu wakupe walefushi huko hapa. Kwamba ifike mahali sasa watu wote wakapange foleni pale wanaombewa ili waweze kuwa walefu. Cannot happen. Mtu umezaliwa ni mfupi, wewe ni mfupi tu. Eh umezaliwa wewe ni mrefu, wewe ni mrefu tu. Kama umezaliwa na macho madogo ni madogo. Sasa matatizo ya macho sasa na namna hiyo ndio yale tunampa miwani. Miwani inapaka kama kiatu cha shingo ndefu. Ukiva kiatu cha shingo ndefu naonekana mrefu. Kivua unakuwa mfupi. Kwa watu wanatakiwa wavae miwani. Na mtu asijiamle tu kuvaa miwani na kama unaona umeichoka bora tuuje tukupe ushauri. Kuna mwingine tunapompa miwani tunamshauri sisi ila kuacha asubiri ushauri wetu. Anaenda anasikiliza maneno ya watu wengine kule. Na unajua mtaani watu wanajua macho kulipo mimi. Mimi nimekaa darasani miaka mwaka wangu kama kumi na kidogo mpaka nikawa daktari bingwa wa macho. Lakini kuna mtu mwingine ambaye hajawahi kukanya hata darasa moja. Anakudanganya unamwamini kulipo mimi na <laughs> Eh, mtu wa kawaida tu mtaana anakuambia tupa miwani kule. Kunywa kalo tunamsikiliza. Mimi ambaye nimeingia darasani nikasema vitu hivi naona kama nimekuchanganya. Of course kuna changamoto nyingi. Wengine anakuambia kivaa miwani macho anaingia ndani, kivaa miwani macho anakuwa makubwa. Lakini hayo ni maneno. Kwa mfano, miwani mikubwa iko aina mbili. Kuna ile yenye plus lens eh, na nyingine yenye minus. Yenye, yenye lens ya minus au na, na, negative huwa ina tabia ya kupunguza umbile la kitu. Kwa mfano nikitazama nikikutazama wewe kupitia kwenye lenzi ya minus unaonekana mdogo lakini unakuwa clear lakini unapungua kwa sababu ndo ndo, ndo lenzi iko hivyo lakini ile lenzi ya plus ina tabia kuongeza ukubwa wa kitu sasa kwa mfano mimi nimevaa miwani yangu mimi ni miwani ambayo ni minus ukitazama macho yangu kupitia kwenye ile miwani unaona kama macho yamekuwa tudoga afu tumeingia ndani na ndio mtaani atakwambia ah ukivaa miwani macho wanaingia ndani kumbe wao wanapotazama macho yako kupitia kwenye miwani uliyovaa wanaona kama ameshuka lakini ndivyo lens ndivyo hivi lakini ile lens haiathiri chochote na kama ni ni, ni plus lens mbaka kitazama na macho yako makubwa si anaambia ukivaa miwani macho yanatoka okay. kumbe ni vile tu mtanavyoyaona macho yako kupitia kwenye miwani uliyovaa kwa hiyo kitu kama hicho na washauri tu watu wafuate utaratibu wafuate ushauri kuvaa miwani lakini pia mtu kivaa miwani mbona viatu vya shingo ndefu watu wanakuwa na pea 2 3 4 5 kio nako na tukupea tuwili hivi kama moja akakutokea harusini kingine akakutokea out na kingine akakuvaa unabadilisha badilisha sababu miwani pia inaathiri muonekano eh wanasema it has a cosmetic effect kwa watu wafahamu ili wasaidie kwa sababu mtaji mkubwa wa shetani ni mjinga sio hivyo eh watu wakipata ufahamu wanaweza kawa salama kesi popata ufahamu tunakutana jitesa na kuna watu ngao wamekuja Alikuwa na shida ya miwani tangu akiwa na miaka 20, 18 hakuvaa. Anakuja na miaka 60 ameshapata complications kwa sababu kwa mfano mtu mwenye myopia na myopia mtu anaendelea jicho linaendelea kukua. Kwa hiyo inaendelea kustretch. Analigumiza jicho lake kwa sababu ya ujinga tu. Hataki kuvaa miwani. Wazazi ndao wamechangia kuua macho ya watoto wetu. Unakuta mtoto anazaliwa kwa ile jicho lake ni kadogo na miaka mitatu. Na kumbuka mtoto anapozaliwa macho yanakuwa hajakoma kuanzia miaka miezi sita mpaka miaka sita ndio macho anakoma na ili jicho liweze kukomaa vizuri uone ukomae lazima leo linaona vizuri sasa chukulia mtoto wa miaka miwili jicho lake ni dogo anataka vae miwani mzazi anasema ah mtoto angeweza kuvaa miwani mdogo hivi hawezi kuvaa miwani anamzuia mtoto asivae miwani matokeo yake lile jicho linashindwa kukomaa vizuri kwa sababu alijapata tiba mapema anakuja na miaka kumi yuko darasani mtoto anakuja mimi mtoto wangu haoni na wameniambia shuleni haoni unapimu na angalia ah jicho lishadumaa 
haliwezi kubadilika tena sasa leo umeza jicho ni daktari au umeza sasa wazazi wajua hawachi kujifanya wajibaji eh watafute ushauri madaktari wapo wakishauriwa watekeleze sio mzaza naamua mwenyewe ah, mimi bwana mtoto wangu atavaa miwani mdogo macho anakufa wewe unajua macho kuliko daktari aliyempa hiyo miwani Medi counter afya bora gao imara Matatizo mengi tulioneo leo hii ni kwa sababu tuliairisha jana. Kikubwa hapa ni kujijengea utaratibu wa kupima afya ya macho hata mara moja kwa mwezi kwa kufanya hivyo utaepukana na madhara madogo madogo ambayo yangesababishwa na matatizo ya macho na baadaye kuleta madhara makubwa ambayo baadaye yanapelekea mpaka mtu kupata upofu. Nikwacha dondoo ya siku ya leo jina langu ni Dafosa Prosper endelea kufuatilia vipindi mbalimbali vinavyoendelea kwa mbali 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 UTV, Azam TV, Burundi Court. Kunywa juisi ya carrot na utapata faida zifuatazo. Carrot ina carotene ambayo hukupa uwingi wa vitamin A, B na E. Kwa sababu ya uwingi wa madini juisi ya carrot inasaidia kufanya afya ya macho katika kuona kuwa vizuri, kuimara wa mifupa, meno na kucha. Pia ngozi nyororo yenye afya bila kusahau nywele. Juisi ya carrot inasaidia kupunguza uwezekano wa kupata kansa ya ngozi na matiti. Ukosefu wa vitamin A Kusababisha ngozi kukauka, kucha na nywele kuwa dhaifu sana, lakini juisi ya carrot ina uwingi wa vitamini hivyo na juisi hii ndio mpango mzima. Kwa sababu ya uwingi huo wa vitamini A, husaidia ini kufanya kazi yake ipasavyo. Na inasemekana kuwa ili ipatikane vitamini A ya kutosha, kunywa juisi hii kila siku na sio ukijisikia. Madini kibao yanapatikana kwenye carrot, calcium, potassium, copper, iron, magnesium, manganese na phosphorus. Kwa maana anayonyonyesha, karoti inamsaidia kupata maziwa yenye afya kwa mtoto. Kunywa juisi ya karoti kwa afya yako.